Satala Boshataya see. Oh, hallelujah. Yanda la bosita yando lo bohoshata. Ika yando lo no bosi yanda la boshata yasi yando lo no boshata. Hallelujah. Well, praise the Lord, everybody, and welcome to Apostolic Mentoring. I send Herrn alle zusammen und willkommen zum Apostolischen Mentoring. I greet you in the mighty name of Jesus from the nation of Australia. Ich begrüße euch mit dem mächtigen Namen in dem mächtigen Namen Jesus aus Australien. And oh, what a mighty presence of the Lord we can already feel in this meeting right now. Und was für eine kraftvolle Gegenwart wir vom Herrn fühlen jetzt gerade. I feel the Holy Ghost right now. Ich fühle den Heiligen Geist in unserer Versammlung jetzt. I feel kingdom direction in this meeting right now. Ich fühle, dass das Königreich uns anleitet in diesem Moment. Like no ich fühle, dass der Herr eine Tür geöffnet hat vor uns, die kein Mensch schließen kann. And we better be careful not to get in the way of this kingdom door that is set before God's global church. Und wir müssen vorsichtig sein, nicht im Weg zu stehen uh, vor dieser Tür, die der Herr für die Gemeinde, die uh, zum Königreich gerichtet ist, uh, vorbereitet hat. I put out a social media blast earlier this week. Ich habe um, auf Social Media um, eine Kundschaft uh, ausgegeben. Talking about how we need to believe every single kingdom report. Dass wir jede Reportage, jeden Bericht des Königreichs glauben müssen. We need to celebrate every kingdom report. Dass wir jeden Bericht des Königreichs zelebrieren sollen. We need to pray prophetically for every single kingdom report. Und prophetisch zu beten für jede Botschaft des Königreichs. We don't have time to be critical of the kingdom. Wir haben keine Zeit, keine Zeit Kritik an, an den Königreich zu finden. It doesn't matter if the smoke is coming from your chimney or not. Just es believe it, celebrate it and prophesy it. Es ist egal, ob es von deinem Schornstein raucht. Glaube an es und prophezeie es. Don't forget It's the Lord who always gives the increase. Vergesse aber niemals, dass der Herr es vermehrt, vergrößert. So whether it's coming from your chimney or not, it doesn't matter. God adds to the church. Egal ob es von deinem Schornstein kommt oder nicht, der Herr vermehrt oder fügt zum Gemeinde hinzu. If somebody's getting the Holy Ghost somewhere in the world, wenn einer auf dem irgendwo auf der Welt den Heiligen Geist empfängt. I don't care if it's on Asbury University or some other university campus. Egal auf, wel auf, der, uh, auf welchem Campus einer Universität es sein soll. If we believe the word of God. Wenn wir an das Wort Gottes glauben. That in the last day saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh. Dass in den letzten Tagen wieder Herr sagt, werde ich auf all, all, auf all Fleisch ausgießen. If we believe the word of God, wenn wir an das Wort Gottes glauben, and when we know that God's word cannot return void, und wenn wir wissen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehren wird, it should not shock us when we hear crazy reports of people getting the Holy Ghost on Trinitarian campuses. Sollte es uns nicht schockieren, wenn Leute den Heiligen Geist empfangen auf Dreifaltig- oder Dreieinigkeitscampusse campen. As a matter of fact, we can believe the report and celebrate the report and pray prophetically for the report. Und wir können es daran glauben, an den Bericht glauben, an die Botschaft und ähm, es zelebrieren und prophetisch darüber sprechen. Without ever compromising the message. Ohne einen Kompromiss in, in der Botschaft zu setzen. We can hold fast to the oneness of God and celebrate an outpouring on a Trinitarian campus. Wir können den, den Ausguss des, des Herrn zelebrieren, auch auf einer Dreifaltigkeitscampus. We can hold fast the baptism in Jesus' name and celebrate outpourings of the Spirit that are leading people to truth 
all over the world. Wir können die Taufe im Namen Jesus ähm, daran glauben und die, die Wahrheit auf der ganzen Welt zelebrieren, feiern. It's, it's not a, a mutually exclusive position. Es, das eine schließt nicht den anderen aus. I can celebrate kingdom victory and celebrate the truth and never give up either one. Ich kann den Sieg des Königreichs feiern, aber auch die Wahrheit äh, äh, nicht aufgeben und äh, beides feiern gleichzeitig. And if you can't do that, und wenn du das nicht machen kannst, the problem is not God, the problem is you. dann ist das Problem nicht Gott, sondern du bist das Problem. My goodness, if Brother Herring is having a revival, I'm going to celebrate it. I'm going to I'm going to pray prophetically for it. I'm going to believe it. I don't have to criticize it, question it or doubt it. Wenn Bruder Herring äh, die Erweckung feiert, dann muss ich nicht dran äh, ähm, dann kann ich es glauben, kann ich es äh, feiern, ähm, da keine Kritik daran finden. There's people that are getting the Holy Ghost on these. There are eight Campuses right now that are seeing an outpouring of the Holy Ghost in North America. Es gibt auf 18 Campen in Nordamerika von Universitäten, die den Ausguss des Heiligen Geistes erfahren. Asbury Campus is getting all of the publicity, but there's 17 other campuses as of today that are seeing people get the Holy Ghost all across the campus. Asbury Universität kriegt jetzt, ist jetzt ganz groß in den Nachrichten, aber es gibt 17 weitere Universitäten, die das gerade feiern. And guess what? I'm not amazed. Und weißt du was? Ich bin nicht überrascht. I am not in shock by what God is doing. Ich bin nicht darüber schockiert, über das, was Gott macht. I'd be shocked if this wasn't happening. Ich wäre schockiert, wenn dies nicht passieren würde. Because if we believe the word of God, then we ought to act like we believe the word of God. Denn wenn wir an das Wort Gottes glauben, dann sollten wir auch so um, so re reagieren, dass wir an das Wort Gottes glauben. We ought to be mind blown if something didn't happen on a Trinitarian campus. Wir müssten mega schockiert sein, wenn sowas nicht passieren würde auf einer Dreifaltigkeits uh, Uni. I've just made up my mind. I'm going to believe the report of the Lord. I'm not, not going to criticize it. I'm not, not going to try to control it. <laughs> ich habe mich dazu entschieden, die, die Reportage oder die Botschaft des Herrn nicht zu kritisieren oder nicht dran zu zweifeln. Somebody told me years ago, you can either control the kingdom, either the, the kingdom can either ha have control or you can have growth, but you can have both at the same time. Uh, einer hat mir mal gesagt, uh, dass uh, das Königreich kann es kontrollieren oder es kann Wachstum geben, aber du kannst nicht beides auf einmal haben. You can't have control and you can't have growth at the same time in God's kingdom. Du kannst nicht die Kontrolle haben und Wachstum haben gleichzeitig im Gottes Königreich. If you take control, that means you're taking control right out of the hands of the king. Wenn du die Kontrolle übernimmst, dann heißt es, dass du direkt die Kontrolle übernimmst aus den Händen des Königreichs. And you can't multiply in the kingdom of God while you're controlling his kingdom. Und du kannst nicht das Königreich vergrößern, wenn du in Kontrolle des Königreichs bist. So just believe it, celebrate it, prophesy about it and let's have a revival. Also glaube daran, feier es und äh, prophezeie darüber und lasst uns die Erweckung erleben. Oh my goodness, I better shut my mouth. There's too much to do today and we got Brother Herring with us. My goodness. Ich sollte den Mund halten, weil wir so viel vor uns haben und wir haben heute Bruder Herring mit uns. But what a great weekend we had here in Sydney, Australia. Was für ein großartiges Wochenende wir hier in Sydney, Australien hatten. Last weekend in Samoa, we had 266 people get the Holy Ghost. Letztes Wochenende in Samoa hatten wir 266 Leute, die den Heiligen Geist empfangen haben. Over 60 baptized in Jesus' name. Mehr als 60 im Namen Jesus getauft. And on Sunday morning here in Sydney, Australia, we had 37 more get the Holy Ghost. Und Sonntagmorgen hier in Sydney haben wir noch 37 dazu bekommen, die den Heiligen Geist empfangen haben. And 11 more were baptized in Jesus' name. Und nochmal elf, die im Namen Jesus Christus getauft wurden. 
and uh, there's a great revival taking place in a in the rugby league in Australia right now. Und es ist eine große Erweckung, die gerade stattfindet in dem Rugby League in Australien gerade. All these big boys got the Holy Ghost in the altar on Sunday. All diese großen kräftigen Männer, die uh, den Heiligen Geist empfangen haben am Sonntag am Altar. They would have made Brother Herring look small. Uh, für Bruder Herring, im Gegensatz zu Bruder Herring, waren sie dann klein. I went to shake hands with these rugby boys in the altar on Sunday after they got the Holy Ghost and I was like in the land of giants. Ich habe deren Hände geschüttelt und fühlte mich im Land der Riesen. But oh my goodness, God is pouring out of his spirit upon all flesh. Aber der Herr, der gießt auf jeden, auf jedes Fleisch seinen Geist aus. Uh, I love Brother Harvey. I love his leadership of the nation of Australia. He is doing a dynamic job. Ich liebe Bruder Harvey und seine Ar Arbeit, die er in äh, Australien halt macht. Er macht eine großartige, äh, eine, hat ein großartiges Werk. Great leaders in this nation and great vision in this nation. Äh, groß, eine, eine großartige Leitung und großartige Leiter in dieser Nation. I also want to give a shout out to the Sydney Harbor Marriott, where I'm doing this apostolic mentoring session today. Und auch an die, an die Stadt Marriott eine, ein großes Hallo, wo ich gerade sitze, in der ich gerade sitze. I give a shout out to their management team and to their front desk. Uh, when I told them about this, uh, this apostolic mentoring session, they gave me my own private room to do this so that I wouldn't be in the midst of the lobby. So, das ist ein Hotel, wo er gerade sitzt, was Marriott heißt. Und ein großes Dankeschön an das ganze Team dort, das ihm so einen Raum zur Verfügung gestellt hat, dass dann, damit er nicht in der Lobby sitzen muss. Ich glaube, die haben mich schon vorher mal ähm, reden hören oder predigen hören und die dachten, dass ich das ganze, das ganze Lobby äh, erschüttern würde. But what a joy it is for us today to have Pastor Josh Herring with us. Aber was für eine Freude wir heute haben, Josh Herring zu begrüßen. Obviously a mighty man of God that's been an evangelist for many, many years. Offensichtlich ein mächtiger Mann Gottes, der schon viele Jahre evangelisiert. Just started a great apostolic church. Der jetzt vor kurzem eine großartige apostolische Gemeinde gegründet hat. Him, his precious wife, his precious family, uh, planting a kingdom work. Er und seine großartige Frau, seine liebe Frau und seine Familie, die ein großartiges Werk hier an, anfangen. But he is a gift to the kingdom of God globally. Aber er ist ein Geschenk zum Königreich Gottes auch global. And we have promoted his book multiple times on this podcast. Und wir haben sein Buch öfters angekündigt in dieser Podcast. You guys know how I feel about the partnership of faith. Ihr wisst, wie, wie, ich darüber, wie ich darüber denke, über die Zusammenarbeit des Glaubens. I hate it when people, if it has to be the smoke from their chimney, they're not worth anything in the kingdom of God. Ich hasse es, wenn es der Rauch von ihrem Schollstein ist, dass sie äh, nichts wert sind im Königreich Gottes. Brother Herring has written a powerful Powerful book. Bruder Herring hat ein um, kraftvolles Buch geschrieben. And I'm going to do what I always do. I'm going to put it right in the link here so that you can get it. If you have not yet gotten his book, you need to get his book. I'll und ich werde es chat. einen Link im Chat geben. Und wenn du das Buch noch nicht erhalten hast oder noch nicht geholt hast, dann musst du es auf jeden Fall holen. And then I'll also make an announcement about it at the end of this session. Und ich werde es auch noch mal am Ende ankündigen. And then it will be placed and uh, it will be promoted on Facebook at the end and on YouTube as well. Und auf Facebook und YouTube wird es dann auch noch mal, wird darum auch noch mal Werbung gemacht. We are so highly honored to have Brother Herring with us today. Wir fühlen uns geehrt, Bruder Herring bei uns heute Abend zu haben. Man of God, we love you. Mein Gottes, wir lieben dich. We want you to take your liberty. Nimm deine Freiheit. Speak whatever thus saith the Lord. Und spreche das, was der Herr dir sagt. Uh, thank you, Brother Robinette. I, I'm so humbled to be on this call with all of you today. 
Danke, Bruder Robinette. Ich bin voller Demut, mit euch jetzt hier zu versammelt zu sein. Aren't you thankful for Brother Robinette's leadership globally across the world? Bist du nicht dankbar für die Leitung von Bruder Robinette auch global auf der ganzen Welt? Picking up where Billy Cole left off. Dass er da wieder oder da weitermacht, wo Billy Cole es uh, um, beendet hat. And is seeing more people get the Holy Ghost than anybody in the world. Der um, mehr Leute gesehen hat, die den Heiligen Geist empfangen hat als jeder, jeder andere auf der Welt. I hope you pray for him daily. Ich hoffe, dass du täglich für ihn betest. And his family. Und für seine Familie. I feel direction from the Holy Ghost today. Ich fühle die Leitung des Heiligen Geistes heute. I want to read one verse of scripture in your hearing. Dass ich um, ein Vers um, lesen möchte. Acts chapter 9, verse 31. Um, Apostel, Apostelgeschichte 9, Vers 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. I'm sorry, I wasn't that, it wasn't that quick. Hold on It's one okay. second. What was it, 921 you said? Uh, 931. 931, okay. Uh, die Gemeinde ist in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Ja. Yeah. I want to speak to you from the subject shifting into multiplication. Um, ich möchte euch uh, über das Thema, dass man uh, sich in die Vermehrung bewegt. In the beginning of time, God has always been about multiplication. Am Anfang der Zeit war, um, ging es Gott schon immer über die Vermehrung oder das Vergrößern. Genesis 1, verse 22, he expected the fish to multiply. In um, 1. Buch Moses 1, Vers 22, hat er es erwartet, dass die Fische sich vermehren. The birds as well. Und die Vögel auch. The first words God ever told man were to be fruitful and multiply. Genesis 1, 28. Die ersten Worte, die Gott zu der Menschheit sprach, war, um, uh, seid fruchtbar und vermehrt euch in 1. Buch Mose 1, 28. And God has never changed his pattern. Und Gott hat sein Muster oder seine Struktur, Struktur nicht geändert. God expects his church to multiply. Gott erwartet, dass seine Gemeinde sich vermehrt oder wächst. The book of Acts was constantly having multiplications in the kingdom. In uh, der Apostelgeschichte waren, uh, wuchsen die, Geme die Gemeinden ständig fürs Königreich. I believe it's a tragedy that a lot of times we just want to establish churches. Ich finde es eine Tra Tragödie, Tragödie, dass wir Gemeinden anfangen möchten. Just want to have a few people. Dass wir vielleicht nur ein paar Leute haben, einige. When Noah got off the ark, God told him to multiply. Als Noah die Arche verließ, sagte Gott zu ihm, vermehre dich. Church in the ark might be fun, but it's not full. Eine Gemeinde in der Arche zu haben, ist vielleicht spaßig, aber das ist nicht voll. Multiplication is the will of God for your church and your city. Die Vermehrung oder das Wachstum ist der Wille Gottes für, für, deine, für deine Stadt, deine Gemeinde. I want to give you some secret steps into multiplying. Ich möchte dir einige Geheimnisse nennen um, und die Schritte dazu für die Vermehrung. In Acts chapter 9, in Apostelgeschichte 9, the first thing that took place before this great multiplication, war das erste, was stattfand, bevor diese Vermehrung oder das Wachstum anfing, was leadership had to shift. Dass die Leitung um, sich ändern musste. Saul has to become Paul for multiplication. Saulus musste zu Paulus werden für, die, für das Wachstum. You will never multiply in your city if you are killing everybody around you. Du wirst nie deine Stadt vergrößern können, wenn du jeden um dich herum umbringst. I do not mean to echo Brother Robinette, but he was in my notes. Aber ich möchte das nicht wiederholen, was Bruder Robinette sagt, aber ich habe das hier in meinen Notizen. But if you criticize every report, aber wenn du jede Botschaft kritisierst, jede Nachricht, you're still a Saul. dann bist du noch immer ein Saulus. You might have the gifting to be Paul. 
Vielleicht hast du uh, die, die Gabe, Paulus zu sein. But there's some shifting that needs to play, take place internally. Aber es braucht eine Veränderung innerhalb um, der, der Sache. I heard one preacher say, ich, sag, ich hörte, wie ein Prediger mal sagte, you can control dozens or lead thousands. du kannst um, uh, ja, Dutzende um, kontrollieren und Tausende führen. And for, the, for there to be great revival, und um eine großartige Erweckung zu erleben, it starts with leadership shifting. dann fängt es damit an, dass die Leitung geändert oder verändert werden muss. Insecurity always assassinates the church. Unsicherheit bringt immer die Gemeinde um. Too many powerful men and women of God. Zu viele kraftvolle ähm, Männer und Frauen Gottes get distracted from their purpose werden davon abgeleitet von ihrem Zweck and make it their mission to assassinate someone else's anointing. Und es wird dann zu ihrer Mission, dass sie die Salbung anderer zerstören. And Saul has to become Paul. Also muss Saulus zu Paulus werden. And then after the leadership shifted, und nachdem die Leitung dann geändert wurde, the laity shifted. Dann auch um, wurde, hat sich auch der Laie geändert. The Bible says the church began to walk. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde anfing, um, ja, sich zu erweitern. Walking is shifting the weight from one place of the body to the other place of the body while advancing forward. Also diese, diese, Ver diese Veränderung passiert, uh, heißt, dass die Gewichtung verschoben wird, sozusagen, von einer Stelle zur anderen. For the church to go forward, the entire body has to shift constantly. Damit man halt weiterkommen kann und damit diese uh, 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 damit man weiterfährt, muss sich die Sachen im, um, im Leib des, der Gemeinde halt eben immer wieder ändern, verschieben lassen. So when you take one step forward, also wenn du einen Schritt nach vorne nimmst, do you let the body take another step forward? Lässt du das Leib dann wieder einen Schritt nach vorne nehmen? Or do you hold your ground and not let the body shift? Oder hältst du deine Position und verschiebst die Gewichtung nicht? The body has to constantly move. Da, der Körper muss sich ständig bewegen. So I celebrate when someone else steps. Also feiere ich, wenn jemand anders sich nach vorne and, bewegt. And they celebrate if I step. Und die feiern mich, wenn, um, oder die feiern, wenn ich einen Schritt nach vorne nehme. For there to be multiplication, the church has to learn to walk. Damit eine, ein Wachstum oder eine Vermehrung stattfinden kann, muss die Gemeinde lernen zu, zu gehen, einen Schritt nach dem anderen zu nehmen. This revival is too big for one person to get all the glory for. Diese Erweckung ist viel zu groß, dass nur einer äh, dafür ähm, äh, geehrt wird. It requires shifting constantly. Es, äh, es ist, man braucht dafür eine Verschiebung oder eine Gewichtung, eine Gewichtungsverschiebung ähm, ständig. Too many people Zu viele Menschen think that what they're doing is so insignificant. denken, dass was sie tun so ähm, unwichtig ist. And that only big things happen with famous people in the kingdom. Und dass nur ähm, Großartige Sachen passieren mit uh, nur für bekannte, also ziemlich bekannte Leute in der Bibel. They think what they have to offer is insufficient. Die denken, was sie zu, uh, zu geben haben, uh, nicht genug ist. But the lad had a few insufficient loaves and fish. Aber der Junge hatte un, ja, unnötige oder nicht so bekannte Fische und äh, Brote. But it released great multiplication. Aber ähm, es hat zur Vermehrung geführt. Leadership has to shift. Die Leitung muss verschoben werden. From insecurity to security. Von Unsicherheit zur Sicherheit. And the church has to shift. Und die Gemeinde muss sich bewegen. From insignificance to significance. 
von der Unwichtigkeit zu der Wichtigkeit oder Bedeutsamkeit. You have to believe that God's going to use you in part of this multiplication. Du musst daran glauben, dass Gott dich benutzen wird in dieser Ernte der Vermehrung. When the church began to walk, Als die Gemeinde anfing, nach vorne zu gehen oder Schritte zu nehmen, then the lame began to walk. dann haben auch die, die nicht gehen konnten, Schritte nehmen können. When the leadership and the laity began to shift. Uh, als die Führung und, und die Kräfte, die, die unter dieser Führung waren, anfingen, sich zu verschieben. Instantly we're introduced to a lame man named Aeneas. Und wir werden zu einem Laien, der Aeneas hieß, um, vorgestellt. Aeneas' name means praise. Sein Name bedeutet Preis. Praise was paralyzed. Uh, der Preis war gelähmt. Because the standing church was not walking yet. Weil die Gemeinde, die da stand, noch nicht gehen konnte oder noch nicht gegangen ist. This is not in my notes, but it bothers me when pastors say, well, they know where we are if they want to come. Es ist nicht in meinen Notizen, aber es stört mich schon, wenn ähm, äh, Pastoren sagen, die wissen, wo wir sind, wenn sie kommen. What if they can't get to you? Was ist es, wenn sie es nicht schaffen, zu, zu dir zu kommen? We have to walk to see the lame walk. Wir müssen gehen, damit wir auch die Lahmen gehen sehen können. If you want to see miracles in your city and in your church. Wenn du Wunder in, und in deiner Stadt oder in deiner Gemeinde sehen möchtest. You cannot be satisfied just being the church in town. Dann kannst du nicht ähm, damit zufrieden sein, ja, ja, ja. Äh, für die, die einfach in deiner Stadt sind. We have to step toward them. Wir müssen auf sie zugehen. And Peter found Aeneas. Also fand Petrus äh, Aeneas. And this paralyzed praise began to move. Und dieser gelähmte Preis fing an sich zu bewegen. And he began to walk. Und er fing an zu gehen. And the people celebrated him walking. Und die Menschen haben ihn gefeiert, dass er jetzt gehen konnte. Just like in Acts 3, when the lame man leaped, the people celebrated him walking. So wie in Apostelgeschichte 3, als der Gelähmte dann aufsprang und dann feierten ihn die Leute. I went to Asbury College 22 years ago. Ich bin, uh, ich habe, uh, ich war als Student in Asbury uh, College vor 22 Jahren. I was playing baseball, running from God. <laughs> Ich spielte Baseball und äh, ich lief vom Herrn weg. I went to that chapel almost every day. Ich habe die Kapelle jeden Tag, fast jeden Tag besucht. And one time in that chapel, und einmal in dieser Kapelle I had a vision in my backslidden state, sah ich äh, eine Vision in, in meinem Status. Of ähm, that, that room full of people raising their hands and worshiping God. In, in diesem Raum voller Menschen, uh, die den Herrn anpreisen. I, I thought it was just me. Ich dachte, ich wäre es nur. It wasn't. It was the Lord. Es, es war es aber nicht. Es war der Herr. This is just the beginning of a great breakthrough in North America. Das ist nur der Anfang für einen Durchbruch in, in Amerika. But the church has to start seeing it before they see it. Aber die Gemeinde muss es sehen, bevor sie es eigentlich sehen. Where there is no vision, the people perish. Wo keine Vision ist, dann werden die, uh, werden die Leute abfallen. When Aeneas began to walk, uh, als Aeneas anfing zu gehen, it's the only place in the Bible, ist der einzige Ort in der Bibel, wo zwei entire Städte turned to God at one time wo zwei Städte gleichzeitig sich dem Herrn gerichtet haben. So you have leadership shifting. Also hast du, wie, siehst du, wie sich die Leiterschaft verschiebt? The laity shifted. Dass uh, die Laienhaftigkeit sich schiebt. The lame shifted. Die Lahmen sich uh, verschoben haben. And then the land shifted. Und auch das Land sich verschoben hat. Two cities. Zwei Städte exploded into revival. Die in der Erweckung explodiert sind. 
when the church began to shift. Als die Gemeinde anfing zu sich auszudehnen. The first city was named Lydda. Die erste Stadt war Lydda. Lydda means strife. Uh, Lydda bedeutet Streit. The place of contention. Um, der Ort der um, Auseinandersetzung. The place of division. Um, die, um, der Ort, wo man Sachen anfechtet. Broke out into revival. Fing an, eine Erweckung zu erleben. I'll say this and I'm sorry if it offends you. I believe we are our own worst enemies. Ähm, ich sage dies und es tut mir leid, wenn ich dich jetzt beleidige, aber wir sind unsere, unsere eigenen ähm, gemeinsten Feinde, schlechtesten Feinde. How can we cast out devils when we're fighting each other? Wie können wir Dämonen austreiben, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen? How do you heal the sick if you kill the saint? Wie kannst du um, die Kranken heilen, wenn du den Heiligen umbringst? Strife is a major problem. Streit ist ein uh, großes Problem. And Lydda explodes into unity. Und Lydda fing an, um, ja, einheitlich zu werden. All because people began to advance. Nur weil Leute anfingen, weiterzukommen, nach vorne zu gehen. And multiply. Und sich zu vermehren. The next city that multiplied die nächste Stadt, die vergrößert wurde, was Saron. war Saron. Saron ist the plain, the level or the plateau. Saron ist ein anderes Wort für die Ebene, das Plateau. The place that God wants to give you great multiplication. Der Ort, wo Gott dir großen Wachstum zuführen möchte, is the area that you've plateaued. ist auf dem Gebiet, wo du ähm, dich ausbreiten kannst. Ich äh, nehme Autorität über jedes Plateau, äh, jeden Dienst des Plateaus jetzt. And I speak multiplication into your spirit. Und ich spreche Vermehrung in deinen Geist. I curse this satisfied mentality. Ich verfluche die Mentalität, bequem zu sein. And I command you to see where God sees. Und ich kommandiere dir, das zu sehen, was Gott sieht. And to hear what God hears. Und zu hören, was Gott hört. And begin to see ministry where you've been suffering. Und den Dienst zu sehen, wo du Leiden äh, erfährst. I curse every spirit of despair. Ich verfluche jede, jeden Geist der Verzweiflung and depression und der Unterdrückung and discouragement und äh, des, des, des Zweifels in the name of Jesus. im Namen Jesus. You need to get your joy back. Du musst deine Freude wiederfinden and your expectation back. und deine Erwartung musst du auch zurückbekommen. Du wirst nicht auf diesem Level Du wirst nicht auf, dieser, auf, auf diesem Level bleiben. For greater harvest is coming to you. Denn eine größere Ernte wirst, wird dir begegnen. Greater doors are moving towards you. Größere Türen nähern sich, nähern sich dir. Greater favor is moving towards you. Und ein, ähm, eine, eine Vorliebe nähert dir auch. But you must shift. Aber du musst dich verschieben lassen oder dich bewegen. And not be satisfied. Und nicht damit zufrieden sein. At the level you are at. Auf dem Niveau, wo du bist. I release a spirit of fasting upon you right now. Ich löse den Geist des Fastens auf dich. I release all night prayers on this call right now. Ich löse auch die ähm, Gebete die, die den ganzen Nacht übergehen. I release ich intercession in this call right now. Ich löse Fürbitten aus in diesem Versammlung heute. Shata, you've, you, you've yet to pray your biggest prayers. Du hast noch du hast noch dein größtes Gebet zu beten. I command you to get up from the floor of discouragement. Ich äh, kommandiere dir, dass du aufstehst vom Boden der Verzweiflung oder Look der that devil in the eye. und den Teufel ins Auge siehst. And tell him God has great plans for me. Und ihm sagt, Gott hat große Pläne für mich. The lame are gonna walk. Die Lahmen werden gehen, die Gelähmten mm. werden gehen. The blind are gonna see. Die Blinden werden sehen. 
I will see the dead come to life. Ich werde sehen, wie die Toten auferstehen. You will have great revival. Du wirst großartige Erweckung erleben. But you must get out of that plateau. Aber du musst aus dieser Ebene raus. With everything inside of you. Mit alles, was in dir ist. And make it your mission. Und lass es dir zur Mission werden. I'm gonna break through until I die. Ich werde den Durchbruch erleben, bis ich sterbe. I'm gonna save this world with everything I have. Ich werde diese Welt retten mit allem, was ich habe. Something great is coming to you. Etwas Großartiges nähert sich dir. You've been serving a God that only gives you addition. Du dienst einen Gott, der nur äh, dazu hinzufügt. Because you've been satisfied just standing where you are. Weil du zufrieden bist, wo du gerade mm. stehst. Mm. But you are about to enter multiplication. Aber du wirst jetzt in die Vermehrung eintreten. Several of you are going to go on missions trips and you've never wanted to go on one before. Einige von euch werden Missionsdienste machen, die du vorher nicht machen wolltest. You've been satisfied in your little city. Du warst in einer kleinen Stadt zufrieden. But you're about to get a burden that's global. Aber du erhältst eine, eine Bürde, die global ist. God's about to take you on trips you never fathomed. Gott wird dich auf Reisen schicken, die du dir nie vorgestellt hast. Because there's a shift in the atmosphere. Weil es eine Veränderung in der Atmosphäre ist. And that plateau is not a graveyard. Und diese Ebene ist, ist, keine, um, ist keine Begräbnisstätte. It's a launching pad for your revival. Es ist ein, ein Anfang uh, zur Erweckung. Someone lift up your voice and begin to pray in the Holy Ghost right now. Erhebt eure Stimme und betet im Heiligen Geist. In the name of Jesus, I take authority over every demonic power attacking these people's homes and their marriages and their minds in the name of Jesus Christ of Nazareth. And I release the gift of faith right now into their spirit. Ich löse den, den Gaben des, des Glaubens in ihre Geister und kommandiere die Dä Dämonen, sie in Ruhe zu lassen, im Namen Jesus. Sister Cole told me something that changed my life. Schwester Cole hat mir mal was gesagt, was mein Leben verändert hat. In her living room. In ihrem Wohnzimmer. She said, depression. Sagte sie, dass die Depression is the strongest signal that intercession is near you. Ist das größte oder das, das um, kräftigste Sig Signal, dass Fürbitten in deiner Nähe sind. But we are so carnal. Aber wir sind so fleischlich. That when we get depressed. Dass wenn wir depressiv sind. We go to our phones. Um, nehmen wir unser Handy in die Hand. We change our clothes. Uh, ändern wir unsere Kleidung. We go eat. Wir gehen essen, to shake off the depression. um die Depression abzuschütteln. When we actually pray, God, give me a burden. Wenn wir dann aber eigentlich beten, Gott, gib mir eine Bürde, But the burden manifests in the weight of depression. aber die Bürde zeigt sich dann, offenbart sich dann als äh, Depression. And if you get on the floor, Und wenn du dann auf dem Boden liegst and begin to war in the spirit, und im Geiste kämpfst, you will not be the same when you get off the floor. Wirst du nicht der gleiche oder die gleiche sein, wenn du aufstehst. Some of you need to step into your old anointing right now. Einige von euch müssen in eure alte Salbung eintreten. I'm looking into some of your eyes and I see discouragement and ich I see in, doubt. In eure Augen und ich sehe Entmutigung und Zweifel. And I see pain. Und ich sehe den Schmerz. You need to remember who you are. Du musst dich daran erinnern, wer du bist. You are called by God. Du bist von Gott gerufen. You are covered in leadership. Du bist in, um, in, in der Leiterschaft eingehört. You are connected to a great apostle. Du bist verbunden mit einem großartigen Apostel. Why are you in despair? Warum bist du verzweifelt? Lift up your heads, oh ye gates. Erhebe eure Köpfe, ihr Tore. And be lifted up, ye everlasting doors. Und seid erhoben, ihre ewi ihr ewigen Türen. And the King of Glory shall come in. 
und der König der, der Herrlichkeit wird eintreten. We started this church eight months ago. Wir haben vor acht Mo Monaten diese Gemeinde gegründet. I didn't want to start a church. Ich wollte keine Gemeinde gründen. You can get mad and criticize me. I don't care. I'm used to it. Find a place du where there's no hole. Böse werden und es kritisieren. Ich bin daran gewöhnt. I didn't want to start that. I was evangelizing over 20 years. Ich wollte keine gründen und ich habe evangelisiert schon über 20 Jahre. And God sent us to this North Dallas area. Und Gott hat uns zum Norden Dallas uh, geschickt in dem Gebiet. We rent a theater. Wir haben ein Theater gemietet. We, it's the most expensive area in the state of Texas. Es ist um, der exklusivste, teuerste um, um, Ort, uh, Platz in, in Texas. It's literally impossible to get a building. Es ist Einfach unmöglich, ein, eine, uh, ein Gebäude zu kriegen, zu kaufen. But in eight months, we've had over, we have over 100 members already. Aber innerhalb von acht Monaten haben wir schon über 100 uh, Mitglieder. This week, five were baptized in Jesus' name. Diese Woche waren, wurden fünf im Namen Jesus getauft. Four received the Holy Ghost. Vier haben den Heiligen Geist empfangen. Do not let your dilemma keep you from your destiny. Lass dein Dilemma dich nicht von, deine, um, von, deine, um, von deinem Schicksal abhalten. Shift into what God's called you to be. Uh, verschiebe dich oder bewege dich dahin, wozu der Herr dich gerufen hat. Step into great anointing. Trete in eine großartige Salbung ein. Yesterday we had 16 first time guests. Gestern hatten wir 16 neue Gäste oder die zum ersten Mal da waren. And God is giving us great revival. Und Gott gibt uns eine großartige Erweckung. But I'm telling you right now, Aber ich sage dir jetzt schon, I celebrate with Brother Robinette's incredible results. ich feiere die Ergebnisse, die großartigen Ergebnisse mit Bruder Robinette. I celebrate with you. Ich feiere mit dir. If we're going to have this go forward, Wenn wir weiterkommen möchten, we have to learn how to walk together müssen wir lernen, zusammen weiterzukommen. We have to learn how to step. Wir, haben, wir müssen lernen, jeden Schritt zu nehmen. There is great revival taking place. Es findet eine großartige Erweckung statt. And you are a key part of it. Und du bist ein, ein Schlüssel dafür, ein sehr wichtiger Schlüssel davon. And your prayers are making big things happen globally. Und deine Gebete veranlassen, dass großartige Sachen global passieren. Serious prayer warriors on this call, Brother Robinette. Ganz wichtige um, Gebetskrieger auf dieser, in dieser Versammlung heute. I bless you with favor and strength. Ich uh, segne euch mit Gunst und Stärke und Kraft. And vision. Und eine Vision. I know it sounds crazy. Ich weiß, das hört sich verrückt an. But God spoke to me when he told us to come here. Aber Gott hat zu mir gesprochen, als er uns sagte, hier hinzukommen. And he spoke to me thousands and thousands. Und er sprach zu mir und tausende Male. Things that I can't even tell people. Sachen oder er erzählte mir so, so viele Sachen, die ich ähm, anderen nicht sagen, erzählen kann. Because they're still Saul, they're not Paul. Weil sie noch immer Saulus sind und nicht Paulus. But it's going to happen. Aber es wird passieren. It's going to happen for you. Es wird für dich passieren. You believe it. I feel so much faith right now. My goodness. Du glaubst mm. es und ich fühle den Glauben ganz stark gerade. I'm not sure if I'm, this is okay, but I feel to pray against sickness right now on this call. Can I do that, Brother Robinette? Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich fühle es gerade, dass ich gegen die Krankheit gerade beten sollte. Kann ich das tun, Bruder Robinette? If you're if you have pain in your body or sickness would you raise your hands wherever you are right now? Wenn du eine Krankheit oder Schmerz in deinem Körper hast, erhebe erhebe deine Hand jetzt. And by the authority of the word of God. Durch die Autorität des Wort Gottes. And by the power of the name of Jesus. Und die Kraft des Namens Jesus. And by the anointing of the Holy Ghost that's upon us right now. Und die Salbung des Heiligen Geistes der auf uns ist gerade. We release creative miracles and healings. On this call, in the and name of Jesus Christ of Nazareth, right now, somebody shout hallelujah wherever you are right now. Would you begin to shout hallelujah 
And when she cut the Rashila of Russo to the Bataya, I take authority over every pain over every sickness, over every disease on this call. In the name of Jesus, I command your blood pressure to be normal, diabetes to disappear, tumors to disappear, cancer to disappear. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command miracles in your body, in your church, in your mind, and in your marriage. In the name of Jesus Christ of Nazareth, would you worship the Lord? Lord, right now, we speak in tongues and be made whole. We shortfall in your body. Heart problems be gone. Stomach problems disappear. In the name of Jesus, fibromyalgia and diabetes go away. Arthritis gone. In the name of Jesus, I command healing in your body. Your body right now in Jesus, the name of the Lord Jesus of Nazareth. Jesus. Let there be miracles your city. You will see what you've always wanted to see. You will see the blind eyes open and the deaf ears open and the lame walk and the dead raised. I release it now in the name of Jesus Christ. Brother Robinette, I give it to you right now. God bless you in Jesus' name. Why don't we just take ourselves off mute for a moment? Why don't we lift Sonst up our hands Mikrofone so einschalten, our yeah. Stimmen und Hände Yes, <laughs> <laughs> 
Jesus, Oh, praise God, what a powerful, (laughs) revelatory word that we have received here today. Weiß den Herrn, was für eine kraftvolle, offenbarendes Wort Gottes wir heute erhalten haben. Oh, I feel victory in this call right now. Ich, fühl, ich fühle den Sieg in unserer Versammlung heute. Victory for the kingdom of God globally right now. Den Sieg für, den, für das Königreich Gottes auch global jetzt. This call wasn't just about physical healing, this was about emotional and spiritual healing diese versammlung war nicht uh, für die diese physische heilung aber für die emotionale und geistliche heilung stop of you have been paralyzed in your dilemma mm. einige von euch sind gelähmt in an eurem dilemma confused in depression uh, durcheinander in uh, konfus in der depression but god said you are free right now aber der Herr sagt, du bist frei jetzt. God said, he has set before you an open door. Gott hat gesagt, er hat vor dir eine Tür geöffnet. God said, nobody can shut the door he has opened for you. Gott sagt, dass keiner diese Tür schließen kann, die er für dich geöffnet hat vor dir. It is time to advance and multiply in the kingdom of God. Es ist, Zeit, es ist an der Zeit, dass wir weitergehen und vermehren im, im Gotteskönigreich. Ich fühle, wie der Glauben in dieser Versammlung wächst. Du bist gelähmt von deinem Dilemma. But you have been set free. Aber du bist jetzt freigesetzt worden, befreit worden. Das yes. Königreich wird sich vermehren in deinem Dienst. The kingdom's gonna multiply in your family. Das Königreich wird in deiner Familie für sich vermehren. The kingdom is gonna multiply in, your city. in deiner Stadt wird sich das Königreich vermehren. And I declare it in the name of Jesus, Und ich sage es, ich bestimme es im Namen Jesus. That the kingdom is gonna multiply in every nation around the world now. Dass das Königreich sich vermehrt, vermehrt in jeder Nation auf der ganzen Welt und zwar jetzt. I cannot even move away from this word that God is giving us today. Ich kann mich nicht von diesem Wort trennen, das das auf uns heute vom Herrn gegeben wurde. It's time to multiply. Es ist an der Zeit, dass wir uns vermehren, wachsen. It's time for billions to be added to the church. Dass Trillionen sich äh, äh, zur Gemeinde hinzugefügt werden. I said billions added to the church. Dass Billionen sich äh, zur Gemeinde hinzugefügt Not werden. To your kingdom. Nicht zu deinem Königreich. Not so you can have the credit. 
nicht damit du die, die, die ganze ähm, Ehre bekommst. Not through you being in control. Na, nicht weil du und es unter Kontrolle hast. But God is going to give his church billions of souls in these last days. Aber Gott wird seiner Gemeinde Billionen von Seelen in den letzten Tagen, diesen letzten Tagen geben. And I'm going to be a part of that church. Und ich werde Teil dieser Gemeinde sein. I'm going to see that with my own eyes. Ich werde es mit meinen eigenen Augen erleben. And Brother Herring is right. Und Bruder Herring hat recht. It's the same thing Billy Cole said decades ago. Es ist genau das gleiche was Billy, Billy Cole vor Jahr, ein Jahrzehnt gesagt hat. We got to say what we want to see until we see what we've said. Wir müssen es aussprechen, was wir sehen, bis wir sehen, was wir ausgesprochen haben. So start saying something of kingdom value. Also fang an Sachen zu sagen, die Wert im Königreich haben. Stop undermining the kingdom of God with your critical words. Hör auf um, mit, dein, mit deiner Kritik die, des Königreich Gottes zu unterbinden. Just believe the report of the Lord. Glaube einfach um, an der Botschaft des Herrn. Just believe the promises of God. Glaube an das Versprechen des Herrn. Just celebrate every good thing in the kingdom. Feier jede gute Tat im Königreich. Just celebrate your neighboring pastor's revival. Feier die, uh, die Erweckung des Nachbarpastoren. Just celebrate the other departments having great success in your church. Feier die Abteilungen, die einen großen Erfolg in deiner Gemeinde erleben. Just celebrate every evangelist that God has given victory. Feier jeden Evangelisten, dem Gott den Sieg gegeben hat. Just celebrate the manifestation of the fivefold ministry in God's kingdom. Feier die, ähm, die fünffältige, ähm, den fünffältigen Dienst in Gottes Königreich. Just celebrate the gifts of the Spirit exploding in the body of Christ. Feier die Gaben des, des Geistes, die in der Körperschaft Christi explodiert. Just open your mouth and celebrate. Öffne deinen Mund und feier. Stop being used as a tool of the enemy to delay kingdom progress. Hör auf, dass du als Werkzeug des, des Feindes benutzt wirst, um den, den, den Fortschritt des, des Königreichs aufzuhalten. Meine Mutter hat gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halte den Mund. Und in dieser Stunde, wenn du den, nicht Teil des, äh, des, äh, des Königreichs sein möchtest, dann halte den Mund und lass andere dran teilnehmen. Brother Harry, I guarantee you right now, Sister Robin, that's cringing. She's getting nervous. Bruder Herring, ich glaube, meine, meine Frau, Schwester Robinette, die ähm, ist, äh, fühlt sich gerade unwohl. Every time I start getting a little bold on this call, she gets nervous. Jedes Mal, wenn ich so ein bisschen ähm, kühn werde, wird sie nervös. She just said so that's yes, every. Yeah, that's right. That's right. Yeah, so that's every Monday. <laughs> also ist das jeden Montag so. Oh, I feel like God's about to do something big. Ah, ich fühle, dass Gott äh, etwas Großartiges machen wird. Now nah, forgive me. God is doing something big. Ah, nein, Verzeihung. Gott macht was Großes gerade. That's what you ought to, when you get up in the morning and your feet hit the floor, the first thing out of your mouth ought to be, God is doing something big in this world right now. Wenn du morgens aufstehst und aus dem Bett aussteigst, dann sollte das Erste sein, was du sagst, Gott macht gerade was Großartiges. And the second thing you say ought to be, and I'm a part of it. Und das Zweite, was du dann sagst, ist, und ich bin Teil davon. You ought to just start celebrating the great Multiplication of the kingdom of God. Feier die Groß, das großartige Wachstum des Königreichs Gottes. Because whether you like it or not, denn wenn du es magst oder nicht, and whether you say it or not, und oder wenn du es sagst oder nicht, Revelation 7 and 9 is going to come to pass. 
Offenbarung 7 und 9 wird geschehen. When the trumpet sounds, hallelujah. Wenn, äh, äh, wenn das Horn geblasen wird, die Trompete geblasen wird. Be a great gathering in the air. Da wird es eine großartige Gesa Versammlung sein in der Luft. And the Bible said, Und die Bibel sagt, that the crowd und dass die Menge um, unzählbar sein wird. So all you problematic people that don't like it when we say billions are going to be added to the church. Und all diese problematischen Leute, die es nicht mögen, wenn wir sagen, Billionen werden hinzugefügt werden zur Gemeinde. Your problem isn't with me. Dein Problem ist nicht mit mir. And your problems not with everybody else who believes we can reach billions. Und dein Problem ist auch nicht mit denen, die auch dran glauben, dass wir Billionen erreichen können. But your problems with the king who said I'm going to have an innumerable harvest. Aber dein Problem ist mit dem mit dem König, der sagt, ich werde eine unzählige, unzählige Ernte haben. So get over yourself. Also äh, kümmere dich nicht um dich selbst. Get out of the way. Äh, steh, äh, äh, geh zur Seite. Open your mouth. Öffne deinen Mund. And say, God is doing big things and I'm a part of it. Gott macht gerade großartige Sachen und ich bin Teil davon. I want to remind everybody today. Ich möchte jeden daran erinnern heute. You have got to get Brother Herring's book fast forward. Du musst uh, dir Bruder Herring's book, uh, Buch kaufen, um, Going Fast Forward. It's called Fast Forward. Es um, heißt fast forward, also nach vorne schreiten. I just put the link in this chat. I'll make sure it's also on Facebook and YouTube. Ich habe gerade den Link eingesetzt, aber auf Facebook und YouTube werde ich es auch nochmal einsetzen. And later today, when I'm out with Pastor Harvey, I'm going to do a big promo of this session and I'll mention the book fast forward as well. Und ich werde auch ähm, Promo, äh, mit Bruder Harving pro promovieren und dieses Buch dann auch nochmal dafür werben. And I want to ask everybody, this is so important. Und ich möchte jedem die Frage stellen, weil dies so wichtig ist. This session is Kingdom Beast Mode. Diese Versammlung ist Königreich. <lacht> Biest oder Biest, ja. <lacht> die, die Art oder die, äh, den, den Gang der Bestalie. Ja, es ist sehr, äh, es ist ganz wichtig oder ganz kritisch für das, für das Königreich. You have got to take this session and share it on all of your pages. Du musst diese Versammlung heute weiter, weiter mit anderen teilen auf deinen sozialen Netzwerken. It will make Sister Robinette so happy that you share me getting all angry at the world on all of your Facebook pages. Es wird Schwester Robinette erfreuen, wenn du das dann weiter verteilst, wie sie sieht, wie ich hier ähm, äh, mich aufgeregt habe und das dann auf der ganzen Welt gezeigt wird. This message today was kingdom critical and we need to make sure that God's kingdom gets to hear it. Diese Botschaft war äh, kritisch fürs Königreich und wir müssen dazu, dafür sorgen, dass es von jedem fürs Königreich ge äh, gehört wird. I'll make sure that this gets put on the podcast immediately today. Ich werde es auch auf den Podcast setzen. If you're not connected to the podcast, Apostolic Mentoring Podcast, it's on all the platforms, go find it. Wenn du es noch nicht damit verbunden bist oder eingeschrieben bist, dann finde es auf alle Podcasts, Apost Apostolic, Apostolic Podcasts. Apostolic Mentoring is exactly what it's called. Also, Apostolic Mentoring heißt es. Und es ist And ein you Podcast can also da. find it. Uh, there's an Apostolic Mentoring YouTube channel. You can go find it there as well. I'll have it there directly after this session. Und auch um, auf dem Apostolic Mentoring um, auf, auf YouTube um, kann man es auch dann, kannst du ja auch verbinden My oder teilen. My goodness, thank you, Brother Herring. We love you. We honor you. Esteem you so highly in the Lord. Danke, uh, Bruder Herig. Wir, wir lieben dich und wir schätzen dich sehr am Herrn. I love you, Champ. And thank you, my brother. Don't forget, next week, same um, time, 1 p.m. Eastern time. Vergesse auch nicht, nächste Woche um, um die gleiche Zeit, um 7 Uhr. I think Berlin I'll Zeit. be in Ohio next week. Ich glaube, ich werde in Ohio sein nächste Woche.
So yeah, that'll be awesome to not be up at 3:30 in the morning for this call. Das ist dann schön, dass ich nicht um 3 Uhr morgens für diesen für diese Versammlung dann wach sein muss. Yeah, Dr. Colton, this is obviously not healthy for me to be a part of apostolic mentoring. Dr. Colton, das ist natürlich nicht äh, gesund, dass ich jetzt Teil dieses Apostolic Mentoring bin. Yeah, when my alarm went off at 3:30 today so that I could figure out what room I was going to be in so I could have this session, I was like, oh my Lord, am I really committed to this? Als ich um halb vier meinen Wecker dann lief, habe ich echt gedacht, so bin ich wirklich hierfür dafür äh, zuständig. But I am so thrilled to be connected with all of you great global apostolic warriors. Aber ich freue mich, dass ich mit äh, euch äh, apostolischen Kriegern ähm, verbunden bin. I honor all of you and I esteem all of you so highly in Jesus name. Ich ehre alle von euch und schätze euch alle sehr hoch in Jesus Namen. Can't wait to see you next week. We're going to have a great session again. It's going to be powerful. Love you. Take yourselves off. Kann es kaum erwarten, euch nächste Woche zu sehen. Es wird toll sein. Thank you, 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 Thank you,